正是因为没有翅膀，人们才会寻找飞翔的方法。大家好，我是七三，今天继续为大家带来《排球少年》的解说。上集说到，阴居和早流穿过的第二局又打了个寂寞平分，而阴居也逐渐习惯对手的路数了。可惜，接下来的猛虎就发球失误，让对面率先到达局点。接下来是早流穿过的王牌进行发球，将球轻飘飘的打到网前，搞得阴居的一传似乎有点歪了。但看阎魔的状态，好像根本不慌，一点点引诱着王牌跟着自己跑。没想到对面的王牌竟然反应的那么快。意识到这不是失误，而是为了把篮网从左路拉走，故意这么回传的。不过发现对面发现了之后，阎魔也瞬间改变策略，换成了右路。阴居成功拿下一分，追平倒流穿攻。这样一来就二十四平了，又要打半场的拉锯战了。其实一开始阴居就看出了早流穿攻的打算，也就是那个时候，阎魔就已经想出了对策，那就是故意装成一传被打乱。当然也不是每次都这么干，需要找准有效时机。阎魔唯一的请求就是他们能把球传得高一些。五个人。立马摆出帅气 boss， 自家二传出的话，当然是要听的了。于是场上所有人都专心致志盯着球的时候，阎魔就已经开始下套了。看到对面两个攻手都在严阵以待，猜测这是在提防小黑和列夫构成的中心线，而篮网在某种程度上会更贴近副攻手。然后他们采取了击溃自己的作战，所以才会被骗到，以为这只是被打乱后给出的回传。既然如此，那就利用球和副攻手吸引篮网，再给出远距离的二传。而等对方发觉之后，就轮到利用。相反一侧拿下这一分，就是这一球让阴居追平了早流穿攻。对面也终于明白过来了，刚刚都让替补二传待命了，却没换人，难道就是为了让他们掉以轻心吗？也就是说，阴居的二传手可能并没有他们想象中的那么疲劳。教练察觉到不妙，再这样下去会让队员们疑神疑鬼的，于是起身叫了个暂停，告诉队员们他们并没有做错，施加的压力也确实有发挥效果。而阴居的二传手无疑也很累，再加把劲儿吧。比赛继续之后，由阴居。发球，早流穿攻也依旧贯彻击败炎魔的策略，但是在这个时候，大家其实都已经习惯了，习惯带着疲惫奔跑，那就是在早流穿攻急于求生的瞬间，稳稳的连续得分，一口气赢下比赛。然而对面也相当难缠，都僵持到二十八分还是平，双方的防守都十分森严，寸步不让，球场上的紧迫感甚至直逼实况解说席，怎么也结束不了的比赛都让炎魔开始对着重力生气了，被老黑提醒了才回过神来，老黑其实也在担心炎魔的状态，唯独。注意力非同常人的炎魔都开始疯心了，看来差不多快到极限了。猫鼬教练也注意到了，先让替补二传再去热热身。不过炎魔还没有放弃，还能拖出精准无比的球，让银居再一次来到了局点。之后也一直以领先的姿态和早流穿攻双双突破三十分大关。现在左路有福勇，福勇人很机灵，就算有人拦网也肯定能拿下这一球。而看到炎魔的拖球过来，福勇眼睛一亮，用力将球打了出去。银居拿下最后一分，赢得了比赛。他们已经赢下了第二。二场率先晋级，接下来就看物野这边了。现在是第二局，道和奇和物野的比分是十四比七，竟然领先一倍的分数。第一局是物野胜，第二局恐怕物野很难将比分追上去了。而且现在还轮到公佑发球，一个凌厉的跳发球直接朝西谷飞去，而西谷没能接下来。观众席上的解说二人组心里门儿清，看出来公佑从第二局就开始盯上西谷，因为如果不是有什么目的的话，发球手一般都会想要避开这个出色的自由人。这对西谷而言可是第一次被人当做目标。标的耻辱啊！暂停之后，西谷让队友帮他手指缠胶带。毕竟，要是他的心理防线塌了，恐怕整个球队都要遭殃。自由人都能接住的球，我们怎么可能接住？公佑就是明知这点，来借机给对手整体施加压力的。他自己也反问队友：如果从实力强大的人手中发球得分，不觉得很爽吗？队友对他很无语，以及对这种有时候做事不带大脑的程度感到震惊。等到哨声吹响，比赛继续的时候，西谷依旧气势满满的走向了场地，手已经缠成了萝卜。还是面对公佑发球，这次是跳飘球，但是西谷还是选择了下手接球。虽然用手腕碰到了球，还是撞到他之后直接落地，根本没有回弹的意思。应该是快到手边的时候，球的轨道变了。因为下手接球时，手臂和球的接触面积比较小，所以接触点只要稍微偏差，球就会飞到奇怪的方向。不管怎样，西谷竟然连续两次发球失误，这还是头一次啊！他现在承受的压力想必也相当大，队友们自然也明白这一点。据刚想安慰他一下，就被田中给抢了。但田中也只是叫了声西谷，就见西谷直接趴下做起了俯卧撑，还是练球时作为惩罚的无指俯卧撑。做完之后又瞬间跳了起来，虽然什么都没说，但眼中不灭的光已经说明了一切。看得公佑也兴奋的不已，第二个跳标球也已经打了过去。这一次西谷终于接了起来，紧接着由田中冲到二传，将扣球的机会留给了旭。面前有双人拦网，强扣是行不通的，旭只能将球朝公佑扣了过去。这样一来，公佑一次触球就没办法二传了。
过，公制也已经来到王相，明明不是二传说，竟然来了个背传，而且还是原地反击。可惜月月早已看透一切，拦在了扣球的明爵面前。明明感觉这球能拦下的，绝明那双藏狐眼一闪，球竟然不知怎么的就飞到月月的身后，重重的落在了地面上。拿到分之后，还用欠揍的语气安慰月月：“没关系了，你的拦网还是很不错的。”出现了，比月月更让人不爽的人出现了。眼看道和棋已经领先十分，乌野这边竟然还没有破公佑的发球，再加上慢热的绝明轮太郎也开始帮忙闭路。他的武器在于打点范围和横线范围，扣球的范围比别人要大许多。因为他的扣球时用到的部位既不是手臂，也不是肩膀，而是整个身躯。由于用上了整个躯干，威力是不会衰减的，和手臂轻轻拍球根本不是一回事。除此之外，他还能操控拦网。得分之后，还是公佑继续发球，这一次压根儿就不用西谷接了，是个出界球。西谷也判断准确，直接让球飞了。可是球落地，他又露出一番不甘心的表情，大概是明明已经做好准备接下公佑的球，却以这种方式结束，确实挺让人不爽的。而发球权落到了旭的手里，旭竟然打出一个发球得分，可惜第二个球就被截了。而观众们也终于见识到了绝明是如何操纵拦网的。在月月拦在他面前之后，影山也从旁边跳起来封住了这边的球路。双人拦网，看你怎么扣。绝明在心里默默夸赞对手的技术不错，然后啪的一下，竟然从上空将球扣了出去。后面的大地也没能将球接下。朋友在心里默默感慨：果然，越是技术娴熟的拦网手，行动上就越会受到绝明的操控。刚刚那球，绝明完全是打斜线球的姿势，月月便在一瞬间对此做出反应，想要封住球路，而影山也迅速跟上提供支援。但是助跑和身体朝向其实都是假动作，把拦网手引向斜线球的球路上，在空中攻击不备，而且用这招的时候，扣球的威力丝毫不减，把观众席的老黑都给看乐了。全国水准真是可怕、啊。乌野那边正在商讨对策，大地提醒大家，总之要打乱对方的阵脚，让他们用不住快攻，发球和进攻也要狠一点。开始之后，攻势果然凌厉了起来，而且抓住了机会，用三人拦网封住了对方的球路。不过几番来回之后，阿兰又从左路发起了进攻，这一次竟然硬生生的突破了三人拦网，球直接撞到了后面的旭的身上，但好歹也算接了下来。可紧接着阿兰竟然再一次扣球，突破双人拦网之后，从大地和旭直接落地弹飞，靠直线球拿下一分，竟然能一个人连续发起三次进攻，这无疑是靠硬实力拿下的一分。场上的比分是十九比九，小五有些坐不住了，起身准备叫个暂停，却被教练给拦了下来，告诉他刚才的失分不用太过在意，更重要的是现在哪怕三十秒的休息时间也不给阿兰。这个阿兰简直跟牛若一样，而且还参与接发球。幸好下一期就靠田中的扣球破发了，夺回了发球权，教练便将菅原换上去替月月发球了。不愧是简原瓦吗？刚上场就重振旗鼓，让队友们都精神了起来。其实到目前为止，大家都还是按照前一天晚上教练的计划走的，那就是尽量给阿兰施压，积极拦网以及更重要的发球。田园已经站好了位置，管他能在场上站多久，就算只有五秒，也让道和棋急躁起来。发球直接朝阿兰飞去，瞄准的还是相当极限的位置，即便是阿兰也只能堪堪接住。在球发过来之后，田园也像有所预料一样，直接往后跑，硬是将球打了回去。等到球回到道和棋那边，公佑还是把球传给了阿兰。虽然传球确实有些低了，但阿兰明显有些急躁，被拦网拦了下来，结果球竟然出界了。所以这一分还算是道和棋的，气得菅原无能狂怒。不过道和棋的教练也察觉到刚刚那球的问题，提醒阿兰不要急躁。接下来又轮到道和棋换上危机发球手，是一个高一的球员，看起来有些紧张，所以选择球稳，轻轻松松就被续给接下了。吴爷爷顺利拿到一分，没想到那个发球员反而被自家拉拉队喝倒彩，这就是道和棋的恶鬼助威。如果打得太保守，拉拉队就会给球员一通毫不留情的训斥。场下的木下和山口被这阵势给吓到了，发球员下。长就被队长给教育了，无论占据优势还是劣势，他们队都不需要是求稳的发球。于是接下来影山就来了漂亮的无人触球发球得分，何止是对面，把自家队友都给惊呆了，迅猛刁钻，就算对面想接也难以接下。结果刚刚准备发第二球的道和棋就叫了个暂停，估计是想打破影山的专注力。没想到吧，人家影山在休息的时候也一直维持着脱球的姿势，所以比赛结束之后的发球依旧是迅猛刁钻，完全不受刚刚休息的影响，精神高度集中。被公志拦了一下之后，飞出去，乌野再次发球得分。到了第三球，还总算被道和棋的自由人奋力一搏给接了下来，直接将球朝阿兰打了过去。而阿兰对面是早已等着的三人拦网，一直被针对的压力，终于让他有些急躁，打出了一个非常不舒服的出界球。发球权依然在影山手里。这一次接下球之后，球直接飞回了乌野的场地。刚发完球的影山迅速大步朝前跨，将球接起来的同时，还给了已经跃起准备扣球的日向。久违的影。日快攻。
龙终于重出江湖，结果竟然被后排的公佑给截住了。紧接着就是公智冲堂二传手将球传给了阿兰，我也这边已经来不及援助拦网，一人拦网也拦不住阿兰，刀和戟总算过了影山的罚球。影山和公佑两个优秀的二传隔网相望，可惜帅不过三秒，公佑立马转身朝公智嚷嚷：“第二局的最后一分，他必须拿下！”公智觉得他烦死了，然后就发球失误，直接把球打在了积分板上，气得公佑冲的大喊：“又不是在跟你打本垒打，反正这双胞胎就是时不时的不靠谱一下了。”场上的比赛还在继续，失误之后，道和棋很快又拿下了一分。这一次，他们换上场的球员的球衣是一号，这位也是道和棋的队长。这个一号球员将带来怎样的表现呢？欲知后事如何，下期视频我们再见。喜欢的小伙伴们，别忘了点赞、评论，支持一波。